need to run that back in Auckland. We need to run that back in my territory this time. Soon, how soon, we'll find it. New York, if you can make it here, you can make it anywhere. Yo, 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 bueno, Israel Anzania ha sido seleccionado ahora mismo para pelear en Nueva York. ¿Cómo te cae? Mira los aburridos, con los pies deprimidos. El tipo que no vende, el tipo malo, el tipo aburrido, el tipo no sé qué, el tipo no sé cuánto. Resulta que noviembre, uno de los meses principales siempre en ventas de pay-per-view, se lo van a ver a Ara Israel Anzania. Y tú me vas a decir, sí, por Pereira, por lo que te dé la gana, por lo que te dé la gana. Pero yo les dije que Israel Anzania iba a seguir siendo un caballo de venta de la UFC. Se los dije anteriormente y se los repito a día de hoy Por lo que tú quieras Que si es Pereira, que si la revancha, que si esta pelea se va a vender muy bien Todo lo que tú quieras Pero esta pelea la van a hacer en Nueva York Y mira, apostar por Nueva York para un peleador no es cualquier cosa Y les explico el porqué Nueva York, obviamente es Nueva York O sea, esto no hay que darle mucha vuelta ni nada parecido Nueva York es prácticamente lo que se conoce como la capital del mundo Aunque cada día... ¿Qué pasa? Pues bueno, pierde un poquito más ese caché. Pero no obstante a eso, Nueva York sigue siendo Nueva York. Y cuando te llevan a Nueva York a llenar un estadio en Nueva York, es por algo. Tu nombre todavía vende, tu nombre todavía es importante. Si no, no lo hubieran seleccionado a él. Y él es el que está ahí. Él es el que va a estar en noviembre ahí. Esto era lo primero que quería aclarar, porque ya se hizo oficial la pelea de él contra Ares Pereira. Y resulta que está ahí, a pesar de todos los que dijeron que no va a vender más, que ya no puede hacer más un evento estelar, que no sé qué, que no sé cuánto. Que... Yo se los dije. No le podemos hacer caso a Henry Segudo, que nunca vendió, porque esto es como hacerle caso a un youtuber que te dice cómo ganar un millón de suscriptores en tres meses y el tipo tiene 15 suscriptores. No podemos hacerle caso a gente que no vende. Los que saben los números reales, los que están ahí, deciden quiénes son los que venden. Y por eso tienen mejores contratos. Jorge Masvidal tiene mejor contrato. Israel Enzaña tiene mejor contrato. Así, con no más creo ni te cuento. Dana, 60 Gs, baby. Y lo hacen porque son tontos, en serio, porque la UFC quiere perder dinero, es que le va a dar en Nueva York un evento estelar a Israel Ensaño. No, gente. No. 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 Es que aparte del hype que hay detrás de esta pelea por la venganza y todo ese tipo de cosas, Israel Ensaño va a seguir vendiendo. Te digan lo que te digan y todo lo que demás, va a seguir vendiendo. Ahora, si pierde, ya sería otra cosa. Ahí si pierde, ya, obviamente, el hype se cae. Y Pereira no va a vender nunca lo mismo que él. Eso sí se los aseguro. Pereira le va a ganar, se va a quedar con un buen nombre por volverle a ganar a Israel Ensaña y todas estas cosas. Pero desde mi punto de vista, cuando le tiren un buen luchador a Pereira, Pereira se va a ir del parque. De verdad, eso es lo que creo. Sinceramente creo eso. A pesar de que creo que tiene los ganchos más poderosos probablemente del mundo los tiene Pereira, yo te diría que cuando le tiren un buen luchador, Pereira se va del parque. Creo eso, ¿eh? Me parece eso. Me parece que en el piso... Lo van a llevar muy duro a pesar de que él lo viene entrenando. Esta pelea, ¿qué podemos esperar de ella? Bro, lo que va a haber detrás de esta pelea, estoy hablando ya fuera de la pelea como tal, va a ser brutal. Pereira es un tipo que no habla demasiado, pero con Israel Ensaña, por lo que sea, él tiene espinas clavadas. Y el tipo sí ha hablado con respecto a Israel Ensaña. A veces dice, a mí no me interesa, no sé qué, pero después anda tirando puy. Israel Ensaña va a vender esta pelea por todo lo alto, porque él sabe que esta es la pelea en la que él se está jugando todo. En la que si gana el hype se va a poner por las nubes. Y en la que si pierde, pues ya le va a costar. No sé, salvo que sea una pelea cerrada, lleguen al quinto asalto y la cosa se pueda vender de nuevo como que bueno, la revancha y todo este tipo de cosas. Salvo que sea algo así. Si es un caos o algo, ya se acabó la carrera. No se acabó, pero complicadísimo va a ser para Israel Ensaña renacer su carrera nuevamente. Entonces, como él sabe que aquí se lo está jugando, es el todo o el nada para él, él va a vender esta pelea y se va a arriesgar en lo que dice por todo lo alto. Trust me, he knows I put him on skates last time. And this time when I put you on skates, I'm gonna leave you frozen like Elsa. Thank you. Se va a arriesgar y él va a decir, en esta te voy a noquear y en esta te voy a hacer esto y en esta... Se los aseguro. Esta va a ser una de las peleas mejor vendidas de Israel en Sanya. Pónganle el cuño. Vamos a ver qué más le ponen, cómo le arman bien toda esta cartelera por completo. Pero esta va a ser una de las carteleras más vendidas del año, asegurado. Asegurado, así, pónganle el cuño. Entonces, ¿eso va a poner una presión extra en Israel Ensaña? Sí. Y este es el miedo que mayor, mayormente tengo yo. Que es el miedo que Israel Ensaña no pueda con la presión. Miren, Israel Ensaña en la primera pelea estuvo a punto, en esa que le hacen el caos. Él estuvo a puntito de vencer a Pereira. Ah, 
这个佩拉有点晕。Tuvo puntito, esa no recuerdo si era la primera o la segunda. Yo no recuerdo en cuál fue la que lo noquearon, pero esto no es importante. Él estuvo a punto de noquearlo. Y después Pereira, quien lo noquea, es porque tiene mucho más pegada. No solamente que Israel Ainsania, tiene mucho más pegada que todo el mundo en la UFC prácticamente. O sea, él y Francis Ngannou creo que son los que más duro pegan. Bueno, nada, no, voy a, no le voy a quitar a Iri Prochaska, ni a Mahal Gil, ni nada de eso. Pero no me voy a meter en esa discusión ahora. Pero en 185 él es el que más duro pega. Y por eso pudo noquear a Israel Ainsania. Pero Israel Ainsania, para mí, por puntos en la otra pelea, la gana Israel Adesanya. Esta es mi opinión. Yo me puedo estar equivocando. Pero para mí, por puntos, gana Israel Adesanya esa pelea. Israel Adesanya lo ha dicho en muchas ocasiones que él cree que él le puede ganar. Yo creo también que Israel Adesanya tiene las armas. Esto es MMA. Las cosas cambian. Y creo que él tiene las armas para vencer a Pereira. Creo que tiene que ser muy inteligente. Creo que no se le puede acercar. Creo que no se le puede regalar a Pereira. Y de hecho, una de las cosas que él ha dicho es que él aprendió ya la lección. ¿Qué es lo que no tiene que hacer? Contra tipos como Pereira, contra tipos con tremenda pegada. Eso es lo que él ha aprendido. Una de las cosas que yo veo en esta pelea es que Pereira la va a salir a buscar porque lo dijo. Yo voy a salirlo a buscar. Yo no voy a hacer lo mismo que han hecho los otros rivales de Israel Adesanya. Y aquí hay un peligro grande para Pereira. Por eso, desde mi punto de vista, esta pelea la va a ganar Israel Adesanya. Y miren, voy a dar un... Esto es una predicción súper arriesgada que después si Israel Adesanya pierde por cabo me van a comer. Pero me la suda. Como es mi peleador preferido ahora mismo de la UFC, me la suda. Israel Adesanya va a ganar por cabo. Esa pelea. Tercer asalto, algo así. Pero Israel Ensaña la va a ganar por cabo. Así lo veo yo y me voy a arriesgar a decir eso. Porque Pereira va a salir a buscar tanto esa pelea que Israel Ensaña lo va a enganchar en algún momento. Si Pereira sale desesperado, que Pereira es mucho más inteligente, ojo, no sé hasta qué punto es más inteligente que Robert Whittaker, pero sí es más inteligente que Pablo Costa, sobrado. <tose> Sobradísimo y tiene más pegada que Pablo Costa Sobradísimo también Pero Israel Adesanya va a saber escapársele Va a buscar la manera de escapársele Va a buscar cómo salir de esos ganchos Y lo, él lo va a enganchar precisamente al revés Esto es lo que veo en esa pelea Creo que es lo que va a pasar Y yo lo veo por ahí Entre el primero y el tercero Un caos de Israel Adesanya es lo que yo voy a estar viendo Puede ser otra cosa Puede ser una, una otra pelea más aburrida de Israel Adesanya En la que corra todo el ring pero es que es difícil, porque Israel cuando le tiran, él sí se defiende. Cuando le tiran, él tira también. Él devuelve los golpes. Él es un peleador de riposta y siempre devuelve los golpes. Así que yo no veo cómo puede ser una pelea aburrida. Sinceramente, no lo veo. Creo que va a ser una pelea en la que los dos se van a jugar prácticamente su futuro. Israel Adesanya dijo esto. Matar o morir. Esta va a ser una pelea, matar o morir. Y además, él tiene el tema detrás que quiere probar algo. Él quiere probar que este tipo no le ganó realmente y que este tipo no es mejor que él realmente. Yo creo que Israel Adesanya puede ganar esta pelea, de verdad. Sé que mucha gente me va a decir, tú estás loco, tú has visto la pegada de Pereira, ya Pereira tiene dos victorias sobre él. Esta va a ser prácticamente, a pesar de que es MMA, un deporte completamente diferente, esta va a ser una pelea que se va a desarrollar principalmente en striking. Vamos a ver qué trae diferente Israel Adesanya, pero yo creo que tiene las de ganar. Ya, así lo siento. Este es su mundo, ese es su ring, el octavo no es su ring, él viene siendo campeón, seis defensas por el título, un tipo que está haciendo historia, en las 185 libras uno de los mejores de la historia sin duda alguna, y creo que esta es la pelea que definitivamente va a ser el legado de Israel Adesanya, y él lo sabe, tiene que ganarla por cabo o morir en el intento, o, o perder por cabo. O sea, si voy a hacer una predicción correcta, yo creo que es o gana Israel Adesanya o pierde por cabo. Pero se la va a jugar, se la tiene que jugar. Esa es la predicción correcta que quiero hacer. O gana él o pierde por cabo. Pero se la tiene que jugar hasta el final. No puede dejar un término medio aquí. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. We need to run that back in Auckland. We need to run that back in my territory this time. Soon, how soon? We'll find out. New York, if you can make it here, you can make it anywhere. Uh,